हेलो गाइस डियर स्टूडेंट्स और प्यारे सभी बच्चे जो आज के इस वीडियो को देख रहे हैं आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सर आते ही पढ़ाई की बातें ना किया करो थोड़े से एक आध मिनट सुख दुख की बातें हो जाएंगी तो थोड़ा ज्यादा सही लगेगा क्योंकि जब भी हम इस वीडियो के अंदर आते हैं हमें लगता है कि ना जाने आज ये टॉपिक समझ में आएगा नहीं आएगा ना जाने साइंस और कितना परेशान करेगी ना जाने ये सब्जेक्ट हमारा कितना और सर दर्द कराएगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस टॉपिक को देख रहे हो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आने आगे आने वाले जितने भी टॉपिक को देखोगे ना मैं आपको उसकी गारंटी देता हूं कि सब्जेक्ट टॉपिक जिसको मैं पढ़ाऊंगा वो आपके दिमाग के अंदर जाएगा ही जाएगा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है आपको इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं उसको जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा मतलब प्यार से तो भगवान भी मान जाते हैं तो ये तो कॉन्सेप्ट है छोटा सा ये तो आपके दिमाग में जाएगा ही जाएगा तो बस बच्चों छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए डरना नहीं है अपन को है ना क्योंकि आपने सब्जेक्ट के अंदर डर लिया और अगर आपने हमसे पढ़ा तो फिर हमारा पढ़ाना जो है ना व्यर्थ हो जाएगा ठीक है ना तो वादा करना कि डर लगे भी ना तो उससे डरना नहीं है क्यों क्योंकि तो एक बार देखो उसको दो बार देखो तीसरी बार तीसरी बार देखो प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन आपको वहीं की भी मिल जाएगा लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो के बाद या फिर मेरी किसी भी वीडियो के बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कॉमेंट सेक्शन में उसको बता देना ठीक है ना अगर पॉसिबल हो गया तो उसका रिप्लाई उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको देने की जरूर कोशिश करूंगा ठीक है ना तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को मानेंगे और अपने मन से साइंस का डर निकाल फेंकोगे ठीक है ना तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले बहुत छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा कि हमेशा इस दुनिया में याद रखना हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना कि अपने धर्म का सम्मान करना और दूसरे के धर्म का भी उतना ही सम्मान करना क्योंकि ये ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है याद रखना कि कहीं से भी मिले ना तो पॉजिटिविटी ले लेना और नेगेटिविटी को हटा देना ठीक है ना तो चलिए इन बातों को याद रखते हुए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखो बच्चों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम उनके नाम से तो जानते ही हैं लेकिन उनके काम से हम उन्हें और भी ज्यादा जानते हैं चलिए मान लीजिए मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम कौन आपने कहा श्री राम आप मैंने कहा कि भाई वो कौन जिसके अंदर कोई अवगुण ना हो आपने कहा श्री राम मैंने कहा वो कौन जो वीर योद्धा वीर क्षत्रिय थे आपने कहा श्री राम तो जब भी मैं जब भी मैं उनके तीन अलग अलग नाम से बुलाऊंगा तो क्या आप मुझे बता दोगे सर बता देंगे तो मैंने कहा बताओ मैं आपसे कहीं मिला मैंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम कौन आपने कहा श्री राम मैं आपसे कहीं और दूसरी जगह मिला मैंने आपसे दूसरे नाम से पूछ लिया मैंने कहा जिसके अंदर कोई अवगुण ना हो आपने कहा श्री राम तो बोला जय श्री राम है ना तो अगर मैं आपको अलग अलग नाम से बुलाता हूं अगर मैं किसी के अलग अलग काम आपको बताता हूं और वो जो है ना ए, वो शख्सियत अगर एक ही है तो आप उसका नाम मुझे नहीं बता पाओगे बोला बता पाएंगे तो इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है बोला ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन तो जिस तरह से मैंने आपसे पूछा ना कि ये कौन आपने उनका नाम बता दिया मैंने आपसे फिर पूछा ये कौन आपने उसका दूसरा नाम बता दिया समझ पा रहे हो तो मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन तो जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता हो वो एडिशन वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन फिर मैंने आपसे दूसरे बार पूछा मैं आपसे दूसरी जगह मिला अब मैंने कहा कि भाई आपसे ये बताओ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन तो आपने कहा भाई जिस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन निकल जाता हो जिस रिएक्शन में हम बोलते हैं उसको कि भाई ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है फिर मैंने जैसे आपको भगवान के तीन तीन कर्म गिनाए उसी तरह से मैं आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तीन कर्म यानी कि तीन काम गिनाता हूं तीसरी बात यह है मैं आपसे तीसरी जगह मिला और मैंने कहा कि भाई ये बताओ जिसके अंदर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए क्या जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसमें क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैंने कहा भाई वो कौन जिसके अंदर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो आप बोलोगे वही वो कौन है वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है क्या बोलोगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है बोला ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैंने आपसे दूसरा नाम उसका पूछा ये बताओ कि हाइड्रोजन यदि किसी में से निकल जाए तो वो कौन बोला ये हाइड्रोजन किसी में से निकल जाए तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने आपसे तीसरे नाम से पूछा कि भाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होता है तो आप क्या बोलोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो जिस तरह से मैं किसी को अलग अलग नाम से अलग अलग काम से पहचान सकता हूं ठीक उसी तरह से मुझे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी अलग अलग काम से पहचानना है ठीक है ना बोला सर इतनी कहानी बताने की क्या जरूरत थी तो इतनी कहानी की जरूरत थी मैंने कहा अब भूल के दिखाना आप इसको जिंदगी के अंदर ठीक है ना अब आप इसको नहीं भूल पाओगे ठीक है चलो ये मेरा आपसे
ठीक है अब ये रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है तो रिडक्शन रिएक्शन इसकी जस्ट ऑपोजिट होती है है ना जैसे ऑक्सीजन की बात करूंगा तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो जब भी आपसे कह दिया जाए कि भाई रिमूवल ऑफ ऑफ ऑक्सीजन किसको किसके अंदर होता है तो क्या बोलोगे रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर फिर दूसरी बात आपसे कह दिया जाए कि रिडक्शन रिएक्शन में और क्या होता है तो बोला अगर किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए क्या हो जाए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तब क्या बोलोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तब क्या बोलोगे कि भाई ये रिएक्शन कौन सी है रिडक्शन रिएक्शन इसके साथ साथ यदि किसी रिएक्शन में क्या हो जाए एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो यहां पे रिमूवल था यहां पे क्या है एडिशन है समझ गए तो हम उसको क्या बोलेंगे रिमूवल बोलेंगे समझ गए तो एडिशन सॉरी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ऑपोजिट रिएक्शन है कैसी है दोनों ऑपोजिट रिएक्शन है एक के अंदर क्या हो रहा है अगर एक के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो दूसरे के अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ठीक है अब इनको हमें समझाने की समझने की कोशिश करनी है है ना इनको पहचानने की कोशिश करनी है एक रिएक्शन के अंदर कि कहां पर कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हो रहा है ठीक है ना चाहिए अब इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है ठीक है ना काफी सारी रिएक्शन हमने लिखी हुई है इसमें आप पहचानने की कोशिश करना है मैंने कहा यह लिखा हुआ है कॉपर ये ऑक्सीजन और यह आपका कॉपर ऑक्साइड ठीक है ना अब देखो यहां पे ये क्या भाई देखो यहां पे ये पहले कॉपर और ऑक्सीजन अलग अलग थे लेकिन फिर क्या हुआ ये आपस में एक साथ इस कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो हम क्या बोलेंगे यहां पे क्या बोलेंगे देखो ये कौन सी रिएक्शन हो गई बोला ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई बताओ ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई क्या हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे पता पड़ा अच्छा मेरी बातें भी पूरी नहीं होंगी आप इससे कोई कंक्लूजन निकालने की कोशिश ना करना तो मैं इसको किस में क्या बोलूंगा मैं इसमें बोलूंगा कॉपर इज ऑक्सीडाइज कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड क्लियर इतनी बात चलिए दूसरे एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं देखो दूसरे एग्जांपल में कौन बोले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ना तो देखो यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझने की कोशिश करूंगा तो कैसे करूंगा देखो यहां पे ये क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है ये ऑक्सीजन ये क्या ये क्या है आपका सल्फर ये क्या है वाटर ठीक है तो देखो ध्यान से मैंने कहा कि भाई जिसमें से यदि यदि किसी इक्वेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए हाइड्रोजन निकल जाए यानी कि अलग हो जाए तो कैसे होगा देखो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है अब देखो सल्फर के साथ सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है अगर ये हाइड्रोजन अलग हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा ये क्या हो गया भाई ये ऑक्सीडाइज हो गया तो यहां पे देखो मैं क्या बोलूंगा हाइड्रोजन सल्फाइड देखो यहां पे ये पहले इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ा था अब यहां पर आके हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया क्या हो गया रिमूवल तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि यहां पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है बोला इसको आप बताएंगे कैसे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हम बोलेंगे आप इसको लिखो लिखो मेरे साथ हाइड्रोजन सल्फाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू फॉर्म सल्फर क्या बोलोगे यहां से हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड अच्छा पी एच लगा देना यहां हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीडाइज टू फॉर्म सल्फर ठीक है ना क्लियर तेरी बात ना थर्ड वाली चीज को थर्ड वाली इक्वेशन को देखो थर्ड वाली में हमने क्या बोला है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कहा यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जिंक है तो अगर जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकल गए जिंक में से क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकल के देखो ये जिंक है इस जिंक में से दो इलेक्ट्रॉन अलग हो गए ये लिखा है ये अलग हो गए तो मैंने क्या बोला कि ये रिएक्शन भी कौन सी है बोला ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो अब अलग अलग कंडीशन में मुझे इन रिएक्शंस को पहचानना पड़ेगा पहचानना पड़ेगा ना चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं रिडक्शन की तो रिडक्शन में क्या होता है वो रिएक्शन जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए जिसमें ऑक्सीजन निकल जाए रिमूव हो जाए तो देखो इसमें देखो इसका नाम क्या बोला इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट क्या बोलोगे इसको पोटेशियम क्लोरेट ठीक है ना चलो तो यहां से देखो मैंने कहा कि भाई इसमें रिडक्शन हो रहा है क्या तो ये देखो ये हो रहा है के सी एल ओ थ्री ठीक है देखो यहां पे ऑक्सीजन लगा है इसका ऑक्सीजन यहां से हट गया देखो ये अलग हो गया तो क्या बोलोगे के सी एल ओ थ्री इज रिड्यूज टू के सी एल समझ गए के सी एल ओ थ्री इज रिड्यूज टू के सी एल ठीक है ना आप ऐसे लिख दो उसमें पोटेशियम पोटेशियम क्लोरेट इसका नाम क्या है पोटेशियम क्लोरेट इज रिड्यूज टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड क्या लिखोगे पोटेशियम क्लोरेट इज रिड्यूज रिड्यूज टू पोटेशियम क्लोराइड क्लियर इतनी बात 
ठीक है ना तो यहां पर रिमूव रिडक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया ये वाला ऊपर वाला ठीक है अब देखो यहां पे ये क्या लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन और ये लिखा हुआ है टू एन एच दैट मीन इसको क्या पढ़ोगे पढ़ के लिखा उसको सोडियम हाइड्राइड क्या पढ़ोगे उसको सोडियम हाइड्राइड नाव अब आते हैं अपन कहां पर अब आते हैं कहां पर देखो एन ए प्लस एच टू बताना मुझे कहां पर हाइड्रोजन का या फिर किसी और चीज का जो है रिमूवल एडिशन हो रहा है देखो यहां पर देखना यहां पर देखो ये एन ए है और यह आपका यहां पर देखो ये एन ए में कौन जुड़ गया भैया एन ए पहले अकेला था सोडियम अब सोडियम के पास कौन जुड़ गया बोला हाइड्रोजन तो क्या बोलोगे एन ए जिसके अंदर देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ठीक है तो देखो क्या बोलो एन ए दैट मीन सोडियम इज रिड्यूस्ड टू सोडियम हाइड्राइड लिख देना यहां पे जगह कम है ठीक है ना क्या बोलोगे सोडियम इज रिड्यूस्ड टू सोडियम हाइड्राइड ठीक है क्लियर इतनी बात चलिए तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई बोला ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई कौन सी हो गई रिडक्शन रिएक्शन चलिए इसके बाद मैं आपसे कहता हूं देखो जेड एन टू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन है या नहीं जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है देखो इस जिंक में दो इलेक्ट्रॉन एड हो रहे हैं दैट मीन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर हो जाए तो उसको क्या बोलोगे कि ये रिएक्शन कौन सी है बोला ये रिडक्शन रिएक्शन है तो हम इनको अलग अलग नाम से जान सकते हैं पहचान सकते हैं कर सकते हैं ना तो चलो पहले मैं इसको हटाऊ उसको ध्यान से ठीक है फिर आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा अलग से समझाने की कोशिश करूंगा ठीक है चलो इसको हटा दू पूरा बात समझ गए आप चलिए देखो बच्चों अब हम रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे ये दो इक्वेशन में लिख दी यहां पे है ना तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हो ठीक है ना और हमेशा क्या होता है मैं आपसे कहूंगा कि भाई ऑलमोस्ट सभी केसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होते हैं ठीक है ना क्योंकि अगर किसी ने ऑक्सीडाइज किया तो भाई कोई रिड्यूस हुआ समझ पा रहे हो आपको अगर किसी ने किसी को ऑक्सीडाइज किया तो वहां पर किसी ऑक्सीजन अगर निकल के किसी के पास गया तो किसी में से निकल के आया तो जिसके पास पहुंचा वो ऑक्सीडाइज हो गया और जिसमें से निकल के आया वो रिड्यूस हो गया तो एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं है ना ऑलमोस्ट सभी केसेस में ठीक है तो देखो अब ये मैं आपको समझाऊंगा सिंपल वाला समझाऊंगा मैं आपको और टफ वाला मैं आपसे पूछूंगा ठीक है ना और अगर आपने ये बता दिया तो समझ लो कि हमारी मेहनत आज की सफल होगी थोड़ा दिमाग लगा के चलेंगे ठीक है देखो मैंने कहा आपसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन फिर कॉपर फिर हाइड्रोजन ठीक है ना H2 सॉरी वाटर ठीक है देखो तो मैंने कहा कि भाई यहां पे ये बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है ठीक है तो आपने कहा कि भाई कॉपर ऑक्साइड में से ये क्या बच गया कॉपर यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो मैं इसको बोलूंगा कि यहां पे क्या लिखूंगा बताओ मैं यहां पर लिखूंगा कि कॉपर ऑक्साइड सी है ना कॉपर ऑक्साइड इज यहां पर देखो ये क्या हुआ ऑक्सीजन निकल गया दैट मीन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूज टू इज रिड्यूज टू फॉर्म कॉपर तो ये क्या हो गई भाई कौन सी रिएक्शन हो गई अच्छा ये हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन क्या हो गई रिडक्शन ठीक है नाउ अब इसके बाद देखो हाइड्रोजन को कौन मिल गया हाइड्रोजन को मिल गया ऑक्सीजन तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि भाई ये यहां पर कौन सी प्रोसेस हो रही है मतलब ये हो रही है ऑक्सीडेशन क्या हो रही है ऑक्सीडेशन ठीक है ना चलिए ध्यान से देखना क्या हुआ क्या मिल गया हाइड्रोजन को कौन मिल गया ऑक्सीजन ठीक है अच्छा देखना तो यहां पर कौन सी प्रोसेस हुई यहां पर हुई आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों हाइड्रोजन के पास क्या आ गया ऑक्सीजन आ गया क्लियर है बात नाउ नाउ अब बात को समझना ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास क्यों आया क्योंकि ये हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को जब कॉपर ऑक्साइड की और हाइड्रोजन की रिएक्शन हुई इनका मिलाप हुआ ये मिले तो हाइड्रोजन ने कहा कि भाई मुझे तो ऑक्सीजन पसंद है अब चाहे कुछ हो जाए तेनू ले के मैं जावंगा दिल दे के मैं जावंगा तो यहां पर क्या हुआ भाई हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को खींच लिया छीन लिया इससे इससे खींच लिया समझ पा रहे हो तो यहां पर ये बताओ मुझे कि खींचने का काम किसने किया इस कॉपर ऑक्साइड को कम किसने कर दिया रिड्यूस रिड्यूस करने का मतलब क्या होता कम करना तो इस कॉपर ऑक्साइड को कॉपर किसने बना दिया इसकी ऑक्सीजन इससे किसने छीन ली किसने खींच ली किसने रिड्यूस कर दी तो आप बोलोगे सर ये गलत काम हाइड्रोजन का हो सकता है तो इसका मतलब हाइड्रोजन कौन हाइड्रोजन ने रिडक्शन करा दिया दैट मीन हाइड्रोजन है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा अच्छा तो रिड्यूसिंग एजेंट सर एक बार और बताओ तब जाकर के मैं बहुत चीज समझ पाऊंगा ये समझ पाऊंगी ठीक है ना देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि वो एजेंट वो एलिमेंट वो मॉलिक्यूल या फिर मैं ऐसा बोलूंगा वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को छीन ले 
और दूसरे को कम कम कर दें कम करने होता क्या रिड्यूस करना क्या बोला मैंने वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को छीन ले दूसरे के ऑक्सीजन को छीन लोगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा ना कम हो जाएगा ना तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन ने इसके ऑक्सीजन को छीन लिया इसका मतलब हाइड्रोजन ने इसको रिड्यूस कर दिया दैट्स व्हाई वी विल से हाइड्रोजन एज रिड्यूसिंग एजेंट तो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन बोला हाइड्रोजन ठीक है अब बताना कि ऑक्सीडाइज किसने किसको कर दिया तो क्या बोलोगे कि कॉपर ऑक्साइड ने कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के गई है ना किसने दी जो दे दे जो अपनी ऑक्सीजन को दे दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल सी बात है मैंने कहा भाई जो दवाई दे दे वो वो डॉक्टर समझ गए हो ना इसी तरह से मैंने कहा जो ऑक्सीजन दे दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल ठीक है तो यहां आप यहां पे क्या लिखोगे बोला ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बोला यहां पर कॉपर कॉपर ऑक्साइड बात समझ गए यानी कि जो दे रहा है वो रिड्यूस हो रहा है जो दे रहा है उसके पास कम ही आ रही है दैट मीन जो दे रहा है वो रिड्यूस हो रहा है दैट मीन जो दे रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर इतनी बात बात समझ में आ पाई चलिए ठीक है अब ये है आपका टेस्ट अब इसको समझने की कोशिश करना ठीक है ये आपका टेस्ट है ये वाली इक्वेशन आपका टेस्ट है आप इसको जो है ना पहचान कर समझ जाऊंगा मैं कि आप पढ़ गए ठीक है ना देखो तो मैंने कहा भाई एम एन ओ टू फोर एच सी एल एम एन सी एल टू सी एल टू और टू वाटर मॉलिक्यूल ठीक है ना देखो यहां पर अब आप मुझे बताओ कौन कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन कौन रिड्यूस हो रहा है तो देखो एम एन ओ टू इसके पास क्या है बोला इसके पास तो ऑक्सीजन है ठीक है अब देखो यहां पे इस मैंगनीज के पास से यहां पे क्या हो गया भाई एम एन सी एल टू बन गया ठीक है एक चीज देखो अगर इस क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल जाए देखो ध्यान से इस क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल जाए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बोला याद करो याद करो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है ऑक्सीडेशन तो यहां पर देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखो HCl में से क्या निकल गया HCl में से हाइड्रोजन निकल गया क्या बच गया केवल ये क्लोरीन तो मैं क्या बोलूंगा ये क्या हो रहा है भाई ये हो रहा है ऑक्सीडेशन क्लियर है तेरी बात ना हो अब किस पे आ गया मैं अब आ गया MnO2 पे देखे ना ध्यान से इस MnO2 में से क्या निकल गया बोला O2 निकल गया इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है यहां पर हो रहा है रिडक्शन क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है रिडक्शन बात समझ गए यहां पर अच्छा देखो बात क्लियर हो गई तो यहां पर क्या बोलोगे यहां पे क्या बोलोगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है लेकिन यहां पे देखो ऑक्सीजन के टर्म्स में नहीं बचाना हमने इसको कैसे बचाना देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखो ध्यान से हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ तब भी हमने इसको क्या बोला ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीजन इसको मिला होता तब भी क्या बोलते इसको ऑक्सीडेशन बात समझ गए तो इस तरह से अपनी तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन तो अब आप समझ जाओगे तो अगर आपने ये सारी बातें बता दी अगर मुझे कि यहां पर आप पहचान गए कि भाई ये रिडक्शन ये ऑक्सीडेशन ये रेडॉक्स रिएक्शन तो बस आप इन सारी चीजों को समझ चुके हो तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं अगर आपको समझ में आया हो ना तो कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह से कुछ कुछ चीजों को प्रैक्टिस करते रहना कॉमेंट करके बताओगे बताना पड़ेगा ठीक है ना आपसे बस इतना ही चाहता हूं कि आप अपने जो भी डाउट्स प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ आपको अगर समझ में आ रहा है तो कॉमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स